Ciao gente e benvenuti ad un nuovo unbox di Joypad. Io sono Dave e in vostra compagnia oggi ho da scoprire queste cuffie. Joypad! Le eh, VHM1000XM3 sono delle cuffie che aspettavo da un po' di tempo. Perché? Perché eh, il modello M2, che è il modello che abbiamo recensito in passato, se non sbaglio l'anno scorso, su Joypad, mi erano piaciute talmente tanto che avevo quasi pensato di ingoiare il rospo e spendere tutti i soldi che costano per comprarle. Non l'ho fatto, ho preso un altro modello, unboxiamole assieme in attesa di una recensione che pubblicheremo su joypad.ch. Allora, beh, la scatola non ha niente di particolare, quindi apriamo, troviamo un astuccino e un po' di carta. Dentro l'astuccino, che tra l'altro serve anche per trasportare le cuffie, troviamo allora, beh, le cuffie, in questo caso le M3 in modello grigio argento, non male, ci sono anche altri colori. Troviamo un cavo che in teoria sarebbe eh, Type-C, perché queste cuffie vanno caricate via Type-C. Questo è un cavo micro USB, sbagliato, non c'entra. Non è colpa di Sony, piuttosto è colpa di chi ha recensito le cuffie prima di me. Troviamo in seguito un semplice cavo eh, jack stereo per collegare a device che non sono dotati bluetooth e, e per finire un adattatore per gli aerei non sono più tantissimi gli aerei che usano questo sistema disgraziato però è sempre bene averle le m3 sono cuffie che puntano molto molto sulla cancellazione del rumore che ho definito in passato per il modello precedente praticamente ultraterreno e che anche quest'anno non è affatto male lo stile delle cuffie è chiaramente di quelle che coprono completamente le orecchie e una delle cose principali che saltano all'occhio è la qualità costruttiva ma specialmente la qualità di tutte quelle parti che vanno a contatto con la nostra testa, quindi questa parte sull'archetto e i due padiglioni. Per quanto riguarda la risposta in frequenza è da 4 Hz a 4 kHz in modalità attiva e da 20 Hz a 20 kHz quando le colleghiamo via Bluetooth. Bluetooth che tra l'altro può essere attivato usando l'NFC inserito in questo padiglione. Per quanto riguarda la connessione Bluetooth un po' più nello specifico, supporta Bluetooth 4.2 con un range fino a 10 metri e diversi formati audio, SBC, AAC, aptX, aptX, HD e LDAC. Codec che comunque vanno attivati non solamente nelle impostazioni del vostro smartphone ma anche nell'app Sony Headphones, una delle app più fastidiose che eh, purtroppo ha abusato negli ultimi tempi ma su questo ritorneremo nella recensione. Come piuttosto ovvio queste cuffie vanno a batteria, possono essere ricaricate tramite un cavo type C, l'autonomia quindi si attesta a 30 ore con il noise cancelling attivo e addirittura 200 se decidiamo di disattivare questa funzione. Parlavamo prima di eh, cancellazione del rumore, Sony quest'anno ha fatto le cose un po' diversamente rispetto al passato nel senso che ha aggiunto alcune piccole cosucce, ad esempio ora c'è la modalità quick attention che significa praticamente che con una gesture su questo padiglione, il padiglione destro, possiamo disattivare il noise cancel per ascoltare quello che ci viene detto, ad esempio su un aereo dal personale di bordo. Una cosa che ritorna invece e che fa sempre piacere perché è una delle feature che mi era molto piaciuta nel modello M2 sono le gesture touch sul, sul padiglione destro. Facendo una gesture in avanti o indietro cambieremo la musica verso in avanti o indietro, in alto e in basso invece cambiamo il volume e per finire un doppio tap mette in pausa la riproduzione musicale, funzione che tra l'altro funziona non solo con le app musicali come Spotify, Google Music eccetera, ma anche con YouTube, quindi non è limitato esclusivamente all'audio. Per ora è tutto per quanto riguarda le eh, 1000XM3 di Sony, cuffia a cancellazione del rumore. Ovviamente non è una recensione quella che abbiamo fatto, ma è un unbox, ci sono molte cose in cui entrare in dettaglio e lo faremo su joypad.ch a tempo debito, per adesso comunque avete una carrellata di informazioni importanti su queste cuffie. Se mi avete seguito fino a questo punto io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo unbox. Da Dave è tutto e alla prossima. Ciao! 
Joypad. Woohoo! <laughs>